ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸு மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காஸ் ஜோர்டான் மெத்தடுங்கிற கான்செப்ட் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அதோட நேம் எப்படி வந்துச்சு அதோட மெயின் ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நேம் கான்செப்ட் ஓகேம்மா இந்த நேமுங்கிறது எப்படி வந்துங்கிறத பாருங்கள் ரெண்டு ஆதார் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட் ஆதர் வந்து கால் ஃபெட்ரிச் காஸ்ங்கிறவர் காஸுங்கிறவர் ஓகேம்மா செகண்ட் ஆதார் யாருன்னா வில்லியம் ஜோர்டான் செகண்ட் ஆதர் யாருமா வில்லியம் ஜோர்டான் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சது அல்ல அவங்க நேம் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிச்சதால அதோட நேம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் நேம்லேயும் வச்சுட்டாங்க காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஓகேம்மா செப்பரேஷன் இதுக்கு பேர் வந்து செப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் செப்பரேஷன் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்க இதுக்கு பேர் தானம்மா ஆகுமெண்டட் ஓகேவா இதுக்கு நேம் என்னன்னா ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கிராஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீயா இருக்கலாம் டூ கிராஸ் டூ எதுவானாலும் இருக்கலாம் அது கூட இல்ல ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் ஜாயின் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து பிக் சைஸ் ஆகும் இல்லையா அதுதான் அப்போ ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் தான் மீனிங் என்னன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூட ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகுது ஸோ அதனால அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் புரியுதாமா இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா பாருங்க எப்படி கன்வெர்ட் இப்படிமா என்னம்மா எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்க ஏ இன்று ஏ ஐ இன்று ஏ இன்வர்ஸ் ஓகேம்மா ஐ இன்று ஐ செப்பரேஷன் ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ மீனிங் என்னென்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸையும் அதோட ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம ப்ராசஸ் சம் ப்ராசஸ் ஓகேம்மா எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கன்வெர்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பிளேஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்கம்மா ஏங்கிற பிளேஸ் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகுறது பாருங்கள் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ஐ ஐயனுங்கிறது அந்த பிளேஸில் என்ன வருது ஏ இன்வர்ஸ் வருது ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆன்சர் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி இருக்க இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸை நம்ம சம் எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் பண்ணி பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும் ஓகேம்மா இது அந்த ஐயன் போட்டுக்கலாம் ஐயன் இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு பேர் தானம்மா காஸ் ஜோடா மெத்தட் இதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னங்கிறத இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க அது கூட ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணலாமா எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாமா ஓகேம்மா இப்போ என்ன மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ இதில் எடுக்கலாமா ஏ ஒன் ஒன் A12, A13, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, 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 A
ஓகேவா இப்போ செப்பரேஷன் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இது ஒன் கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் தான் எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிளேஸில் ஒன் கொண்டு வரோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் கொண்டு வரும்போது இந்த ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அதுவே வராது அதே மேட்ரிக்ஸ் இங்கே வராது சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் சம் ஏதாவது நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் நம்ம பர்டிகுலராக எழுத முடியாது இல்லையா அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்டார் போடுறேன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸ்டார்னா ஏதோ ஒரு நம்பராக மாறுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேம்மா அந்த நம்பர் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது இருக்கட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா அட் எ டைம் என்ன இருக்கலாமா இந்த ஒன்னை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கேம்மா நமக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸாக ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் கிடச்சிச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம ஈஸியாக ஜீரோ ஆக்கலாம் அப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஜீரோ ஆக்கணும் ஓகேம்மா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னதுமா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் உள்ள இந்த எலமெண்ட்டை ஒன் சே ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டு நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் அதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ நம்ம இப்போ வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம கணக்கு பிரகாரம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவாக ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் என்னமா இருக்கு ஏ ஒன் டூ ஏ டூ டூ ஒன் டூ டூ ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ இல்லையா டூ டூ இது வந்து நம்ம டூ டூ இல்லையா டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகேம்மா இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கொண்டு வரணும்னா ஒன் கொண்டு வரணும் ஓகேம்மா ஏன்னா ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்னாலே நமக்கு கார்னர் வேல்யூ ஃபுல்லாக ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஏ டூ டூவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் நமக்கு ஒன் கிடச்சிச்சா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உடனே என்ன பண்ணணும் அதுக்கு மேலே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் வந்து ஜீரோ ஆக்கணும் ஓகேம்மா இதை ஜீரோ ஆக்கணும் இதையும் ஜீரோ ஆக்கணும் இப்போ நம்ம செப்பரேஷன் போட்டுடலாமா செப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் வரும்போடியும் இந்த ஸ்டார் போட்டோம் இல்லையா இந்த நம்பர் அதே நம்பர் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதுவும் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் அந்த என்ன நம்பர் தெரியாதனால நம்ம ஸ்டார் போடுறோம் ஓகேம்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த ஸ்டாருங்கிறது ஏதோ ஒரு நம்பர் ஓகேம்மா இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் என்ன மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஸ்டெப் ஃபோரில் இப்போ என்னவா மாதிரி இருக்குமா இது சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதையும் சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இந்த பிளேஸ் ஓகேம்மா ஏ த்ரீ த்ரீ ஏ ஒன் த்ரீ ஏ டூ த்ரீ இல்லையா இப்போது நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் என்னமாக கொண்டு வரணுமா ஒன் கொண்டு வரணும் இப்போ ஒன் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த ஒன்றை யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் நம்ம ஈஸியாக ஜீரோ ஆக்கிடலாம் புரியுதாம்மா ஈஸியாக ஜீரோ ஆக்கியாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் இல்லையா இது ஸ்டார்னு வச்சிடலாமா ஸ்டார்னு வச்சிடலாம் ஓகேம்மா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிட்டு பாருங்கள் ஸ்டெப் ஃபைவ் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குமா பாருங்கள் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் நமக்கு கிடச்சிருச்சா ஓகேவா நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸ் என்னவா இருந்துச்சுமா ஏ ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ இந்த மாதிரி எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அது எப்படிமா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸாக நமக்கு கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா இந்த எலமெண்ட் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒன் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஒன் எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஒன் எக்ஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஓகேம்மா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இது தான் வந்து என்னம்மா இது வந்து ஐஎன் இதுதான் வர இது ஒரு நம்பராக கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த நம்பர் தான் என்னம்மா ஏ இன்வர்ஸ் அவ்வளோந்தான் இது தான் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கம்மா கிவன் மேட்ரிக்ஸை நம்ம இப்படி எழுதி என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஐஎன் ஃபஸ்ட் வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் செகண்ட் வந்து ஏ இன்வர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக இருக்காம்மா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்டிய டைம் வந்து மல்டிப்பிள் ஆன்சரை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி
நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னமா அப்போ இந்த காலம் டூ எஃப்லாம் நமக்கு கிடச்சிருமா நெக்ஸ்ட் காலம் த்ரீக்கு பார்க்கலாம் காலம் த்ரீயில் நமக்கு இந்த பிளேஸில் வந்து ஒன் கிடைக்கணும் அப்போ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அது நமக்கு ஒன்னாக கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் அதை அதை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டு நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் ஜீரோ ஆக்கியாச்சுன்னா நமக்கு தேவையான மேட்ரிக்ஸ் கிடச்சிரும் புரியுதாம்மா ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக புரியும் வாங்க பார்க்கலாம